In diesem Video möchte ich die Spurpunkte einer Ebene, Ebene E, und die Spurgraden dieser Ebene bestimmen. Was sind Spurpunkte bei einer Ebene? Spurpunkte bei einer Ebene sind die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen. Das heißt, eine Ebene hat höchstens drei Schnittpunkte mit der Koordinatenachsen. So, den Schnittpunkt S1 möchte ich jetzt bestimmen. Zuerst brauche ich x1, x2 und x3 von der Ebene. Also x-Vektor steht für x1, x2 und x3. Das heißt, x1 ist gleich 1 plus 3 mal s plus 4 mal t. x2 ist gleich minus 1 plus 1 mal s plus 2 mal t. Und x3 ist gleich 3 plus 0 mal s minus 1 mal t, also 3 minus t. Weil wir den Schnittpunkt mit der x1-Achse bestimmen möchten, müssen wir x2 und x3-Koordinate von der Ebene gleich 0 setzen. Weil bei allen Punkten, die auf der x1-Achse liegen, x2 ist gleich 0 und x3 ist auch gleich 0. Das heißt, wir haben nur x1. So, ich setze x2 gleich 0, also gleich 0 und x3 auch gleich 0, 3 minus t gleich 0. Aus der zweiten Gleichung kann ich direkt t ausrichten, also t ist gleich 3. Das heißt, hier mache ich minus 3, also minus t ist gleich minus 3, mal minus 1 machen, t ist gleich 3. t ist gleich 3 setze ich in die erste Gleichung ein, um s auszurechnen, also minus 1 plus s, minus 1 plus s, plus 2t, plus 2 mal t, ist gleich 0. s plus 5 gleich 0, s ist gleich minus 5. Also t ist gleich 3, s ist gleich minus 5, setze ich in die x1-Koordinate der Ebene ein, also 1 plus 3 mal s, 3 mal minus 5, plus 4 mal t. Und zusammengefasst minus 2. Somit haben wir den ersten Spurpunkt, also S1, bestimmt. Mit den Koordinaten minus 2, 0 und 0. Um S2 zu bestimmen, muss ich natürlich die erste und dritte Koordinate gleich 0 setzen. Weil bei allen Punkten, die auf der x2-Achse liegen, x1 ist gleich 0 und x3 ist auch gleich 0. So, x1 gleich 0, x3 gleich 0, setze ich gleich 0. Das heißt 1 plus 3 s plus 4 t gleich 0 und 3 minus t gleich 0. 3 minus t gleich 0, t ist gleich 3. t ist gleich 3, setze ich in die erste Gleichung ein, um s auszurechnen. Das heißt 1 plus 3 s plus 4 mal t plus 4 mal 3 gleich 0. Zusammengefasst, s ist gleich minus 13 Drittel. T ist gleich 3, S ist gleich minus 13 Drittel. In X2 da einsetzen, um X2 auszurechnen. So, setze ich hier X2 ist gleich minus 1 plus S plus 2T. Minus 1 plus S, das heißt minus 13 Drittel. Plus 2 mal T plus 2 mal T. T ist gleich 3. Also zwei Drittel. Somit haben wir den zweiten Spurpunkt, und zwar der Schnitt, den Schnittpunkt mit der x2-Achse bestimmt, mit den Koordinaten 0, 2 Drittel und 0. Um den dritten Sch Schnittpunkt oder Spurpunkt zu bestimmen, äh, setze ich natürlich x1 und x2 gleich 0. x1 und x2 gleich 0 setzen. So, somit haben wir x1 gleich 0, x2 gleich 0. Ein Gleichungssystem haben wir in diesem Fall. 
Also zuerst möchte ich das T ausrechnen. Deswegen multipliziere ich die zweite Gleichung mit minus, minus 3, damit hier minus 3s vorkommt. So, die erste Gleichung unverändert, die zweite minus 3 mal minus 1 plus 3. Minus 3 mal s minus 3s, minus 3 mal 2t minus 6t, minus 3 mal 0, 0. Dann addiere ich die Gleichungen und somit bekomme ich 1 plus 3, 4. 3s minus 3s, 0. 4t minus 6t minus 2t. 0 plus 0, 0. So, dann haben wir 4 minus 2t gleich 0. Dann mache ich minus 4. Dann haben wir minus 2t ist gleich minus 4. Durch minus 2 teilen. Also t ist gleich 2. t ist gleich 2. Setze ich in x3 Koordinate der Ebene ein. Da. Somit bekomme ich 3 minus 2 gleich 1. Also die dritte Koordinate ist gleich 1. Dann haben wir den dritten Spurpunkt bestimmt. Diese Ebenengleichung ist in Parameterform. Das heißt, wir haben zwei Parameter S und T in der Ebenengleichung. Das kann aber auch sein, dass die Ebene in Koordinatenform gegeben ist, in dieser Form. Wir können aber natürlich auch die Ebene auf Koordinatenform bringen. In diesem Form, wenn die Ebene in Koordinatenform gegeben ist, ist es sehr einfacher, Spurpunkte zu bestimmen. Also wir müssen nur eine einfache Gleichung lösen und kein Gleichungssystem. Schnittpunkt mit x1-Achse bedeutet, x2 und x3 sind gleich 0. Also ich setze ein. Minus x1 plus 3 mal 0 plus 2 mal 0 minus 2 gleich 0. Und daraus lässt sich x1 ausrechnen. Also minus x1 ist gleich, minus x1 minus 2 ist gleich 0. Also x1 ist gleich minus 2. Hm. x1 ist gleich minus 2. Somit haben wir ganz einfach den ersten Schnittpunkt oder Spurpunkt ausgerechnet. So, mit x2-Ebene, also x1 und x3 sind gleich 0. So setze ich ein, minus x1, also minus 0, plus 3 mal x2, plus 2 mal 0, minus 2 gleich 0. Also, dann haben wir 3 mal x2, minus 2, das ist gleich 0. Und somit, hier mache ich plus 2, dann 3x2 ist gleich 2, 2 ist gleich 2 Drittel. Und somit haben wir den zweiten Spurpunkt. Und bei dem dritten Spurpunkt berechne ich auch so. In diesem Fall müssen wir x1 und x2 gleich 0 setzen. 0 plus 3 mal 0 plus 2 mal x3 minus 2 ist gleich 0. 2 mal x3 minus 2 gleich 0. Also x3 ist gleich 1. Somit haben wir den dritten Spurpunkt ausgerechnet. Das war die Ebene in Koordinatenform. Hier hatten wir die Ebene in Parameterform. Aber die Spurpunkte sind natürlich gleich. S1, S2 und S3 und Koordinatenform S1, S2 und S3. Also dieselben Spurpunkte haben wir bekommen. So, was sind die Spurgeraden? Ganz einfach, Spurgeraden sind die Verbindungsgeraden. Die Verbindungsgeraden der Spurpunkte. So, wir haben drei Spurpunkte bestimmt, S1, S2 und S3. Und die Spurgeraden verbinden diese Punkte miteinander. Also, wir haben drei Spurgeraden in diesem Fall. S1, S2, das heißt, ich suche die Gerade G1, die durch S1 und S2 geht. Wir können das natürlich sehr einfach eine Gerade bilden, die durch zwei Punkte geht. Dazu gibt es auch ein, ein Video auf meinem 
auf meinen Kanal auf arianakademie.com oder auf arianakademie auf YouTube. So, das machen wir hier ganz schnell. Das heißt, wir suchen die gerade x, die geraden Gleichung von G1, die durch die Punkte S1 und S2 geht. Ich kann als ein, ein Punkt als Stützvektor nehmen. Das heißt, der S1 x-Vektor ist gleich S, S1 die Koordinaten von S1 schreibe ich übereinander oder untereinander. Plus U mal U ist ein Parameter, kann U sein, T sein, S sein, was auch immer. Plus U mal S1, S2. S1, S2 bedeutet eigentlich, dadurch haben wir einen, einen Richtungsvektor. S1, S2 bedeutet also S2 minus S1. S2 minus S1. Das heißt 0 minus minus 2, 0, 2. 2 Drittel minus 0, 2 Drittel. 0 minus 0, 0. Somit haben wir die geraden Gleichung von der ersten Spurgeraden bestimmt. Die zweite Spurgerade, das heißt wir suchen eine Gerade, eine geraden Gleichung, die durch die Punkte S2 und S3 geht. Also gerade G2. Mache ich das gleiche. Also G2 x Vektor ist gleich ein Punkt als Stützvektor, nehme ich den Punkt S2. Also S2, die Koordinaten von S2 schreibe ich übereinander oder untereinander. Plus V mal, V ist ein Parameter. V mal S2 ist 3, das heißt, der, das ist eigentlich der Richtungsvektor. S2 S3 bedeutet S3 minus S2. Also S3 minus S2. Das heißt 0 minus 0, 0. 0 minus 2 Drittel minus 2 Drittel. 1 minus 0, 1. Und die dritte Spurgerade, die geht durch die Punkte S1 und S3. Das heißt, ich suche die Gerade G3. So, dazu brauche ich die Punkte S1 und S3, also G3 Doppelpunkt, X-Vektor ist gleich, ein Stutzvektor, nämlich den Punkt S1, also minus 2, 0, 0, schreibe ich übereinander, plus W mal, W ist ein Parameter, W mal S1, S3, S1, S3 ist ist eigentlich der Richtungsvektor dieser Geraden. S1, S3 bedeutet S3 minus S1. S3 minus S1. Also 0 minus minus 2 plus 2. 0 minus 0, 0. 1 minus 0, 1. Und hier ist die Geradengleichung von der dritten Spurgeraden. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte mit diesem Video. Und das ist im Prinzip sehr einfach, eigentlich Spurgeraden und Spurpunkte bei einer Ebene oder einer Geraden zu bestimmen. Wenn du Fragen hast, kannst du auch unten kommentieren. Und auf meiner Webseite arianakademie.com oder auf meinem YouTube-Kanal arianakademie kannst du dir weitere Videos von mir angucken. Viel Erfolg. Tschüss.